ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার চলে এলেন যে ইউএসপি টার কথা সৌরভ তোমাদেরকে বলছিল ভালো লাগছে মানে ভালো লাগছে স্নান করিয়ে একেবারে নিয়ে যাবো কিন্তু এখন তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যায় যদি ঠান্ডা লেগেছে তো ওখানে গিয়েই ওকে স্নান করাবো কারণ ওর স্নানের রুটিনটা আমি ব্রেক করতে চাই না তো দেখো এর আগেও মহাবালেশ্বর গেছি বাট এবারে ট্রিপটা অনেক বেশি স্পেশাল তোজো আছে বলে আর তার সাথে সাথে মা বাবার সাথে অনেক দিন পরে ট্রিপ হচ্ছে তো খুব ভালো লাগছে মাও আজও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বলছে যে অনেক দিন পর আমরা কোথাও বেরোচ্ছি সত্যি তাই বাবার মানে এত কিছু হওয়ার পরে না মা সেরকমভাবে কোথাও বেরোতে পারেনি এই টুকটাক টুকটাক এদিক ওদিক যায় ঠিক আছে তো যাই হোক সবার জন্য এটা রিফ্রেশমেন্ট আজকে তোজোর ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না ও তো উঠে বলো সকাল থেকে যুদ্ধের পর ফাইনালি কি আমরা রেডি হতে পেরেছি সেরকম কোনোই যুদ্ধ করতে হয়নি ভেবেছিলাম হয়তো করতে হবে কারণ তোজোকে 7:30 এর সময় ঘুম থেকে তোলা হচ্ছে পুরো রুটিন ব্রেক করে কিন্তু একদমই না ভীষণ কোঅপারেট করেছে দেখো একদম আমার ড্রেসটা দেখিয়ে দাও হ্যাঁ ডাউরি পড়েছে আজকে বল না দারুণ না পাশে বল মাও রেডি বাবাও রেডি বাবার হাতে আরো দুজন মেম্বার আছে এই যে গোপাল রাও যাচ্ছে আমাদের সাথে আর এই জ্যান্ত গোপাল তো যাচ্ছে চলো 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 ইয়ে তো যো কোথায় যাচ্ছিস হ্যাঁ সকাল 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 কোথায় যাচ্ছি রোদটা তো চোখটা খুলতে পারছে না গো চলো আমরা সবাই রেডি সবকিছু খেতে <laughs> হবে <laughs> <laughs> আমাদের এবার সিট চেঞ্জ হয়ে গেল বাবা চলে গেছে পেছনে মা বাবা আর তোজো পেছনে আমি আর সৌরভ সামনে তো খাওয়া দাওয়াটা বেশ জম পেশ হলো মানে মোটামুটি এখন তিন চার ঘন্টা আমরা টেনে দিতে পারবো তারপরে বাবা চা নিল আমরা কেউ খেতে পারলাম না চাটা কিরম ঝাল দিয়েছে মনে হলো তো মশালা চাই আর কি আমরা ওরকম প্রেফার করি মহারাষ্ট্রতে না সব মসের দুধের চা হয় খুব যেটা ভালো লাগে সেরকমটা নয় বাট আজকের তো যেন এক্সট্রিম লেভেলের ছিল পৌঁছে যাব কিরম লাগছে বলো মা রাস্তাটা হ্যাঁ মানে পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা তো অসাধারণ লাগে মানে বলছিলাম না সিনিক বিউটিটা খুব ভালো তবে হ্যাঁ পাহাড়গুলো এখন একটু ন্যাড়া ন্যাড়া মানে বর্ষাকালে আসলে তো গ্রিনারি থাকে তখন বেশি ভালো লাগে বাট পাহাড় আমার 
সব সময় সবটাই ভালো লাগে তো যাই হোক তোজোর একটা কথা আমি তোমাদেরকে বলি মানে তিন ঘন্টার জার্নি এটা একবারের জন্য ও কাঁদেনি মানে সত্যি বলতে এটা বলতেই হবে মানে এটা ওর একটা বিশাল বড় গুণ যেটা আমি বারবার ধরে বলি এত ছোট বাচ্চা তিন মাস পাঁচ দিন বয়স একবারের জন্য কাঁদেনি বলছি আর কি যে হ্যাঁ মাম্মাম পাপা আমি পারবো বেরিয়ে পড়ো হ্যাঁ বেরিয়ে পড়ো তোমরা শুধু প্ল্যান করো আমি আছি কারণ মনে হয়েছে আমাদের যেহেতু আমরা বাচ্চা নিয়ে আসি চেনা জানা জায়গা হলে বেটার হবে আর এদের সার্ভিস টা স্পেসিফিক্যালি খুব ভালো তো একটু টাইম লেগে গেল যতটা এস্টিমেট করেছে তার থেকে বেশি লেগে গেল তার মেন রিজন হচ্ছে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে টাইমটা লেগে গেছে তো আমি সৌমিকে তোজোকে মাকে বাবাকে বলো তোমরা রুমে যাও আমি এখানে রিসেপশনে সমস্ত ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে তারপর যাচ্ছি চলো রুম <laughs> প্রতিবারের মতন এবারও একটা রুম টুর হয়ে যাক নাকি বাদ যাবে কেন বলো এখানে মিরার আছে সেগুলো সমস্ত ঠিক আছে আর এবার চলো তোমাদেরকে নেক্সট রুমে নিয়ে যাচ্ছি এটা আর একটা রুম এখানেও একটা কিং সাইজ বেড আছে সিট আউট আছে বাট এই রুমটা যেটা ইউএসপি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও যে ইউএসপি টার কথা সৌরভ তোমাদেরকে বলছিল সেটা হচ্ছে এই রুমের থেকে ব্যালকনি ভিউটা দেখো কি রকম লাগছে তোমাদের আরো বেশি ভালো কারণ যেহেতু একটু উঁচুতে আছে আর দেখো এই ব্যালকানিটা বিশাল বড় যেহেতু আমরা দুটো রুম নিয়েছি তো এটা কানেক্টেড ব্যালকানি তো বিশাল বড় ব্যালকানিটা আমার না মনে হচ্ছে আমি এখানেই থেকে যাব আমাদের মহারাজ কিন্তু এতক্ষণ পুরো এনার্জেটিক ছিল এখন দেখো ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে জার্নি করে এসেছে তো ঘুমিয়ে গেছে না চলো এবার আমাদেরও ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবে যদি পেটে কিছু না পড়ে তো এখন বেজে গেছে সোয়া দুটো আড়াইটি অব্দি এখানে লাঞ্চ আর হয় তো আমরা তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছি আগে লাঞ্চটা সেরে নি খিদে পেয়েছো তো তোমাদের আবার দেখো ড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি বলছি না মা দেখো দাদু আর নাতিতে প্ল্যান করে এসেছে সমস্ত ফুল আমরা কিরম মাদেরকে গাইড করে করে নিয়ে আসছি এদিকে লিফট এদিকে সিঁড়ি একদম পরিচিত জায়গা হ্যাঁ তো আমরা অর্ডার করে দিয়েছি বাবা এদিকে একটুখানি মুখ চালাচ্ছে কিন্তু কিছুক্ষণ 
ফাংশন হলো আমরা জাস্ট লাঞ্চ করে উপরে আসলাম আমি আর সৌরভ নান নিয়েছিলাম মারা রাইস নিয়েছিল মাটনটাও খুব ভালো করেছিল বলো টেস্টি ছিল একদম সবচেয়ে ভালো ছিল এই হট এন্ড ফায়ারি মিল হ্যাঁ ওটা তো দারুণ फटाफट খেয়েছি তো যাই হোক যাবে থেকে যেন তো এই মহাবালেশ্বর আসার প্ল্যান হচ্ছিল যদিও প্ল্যানটা একদমই সাডেন হয়েছে তবে থেকে আমি সৌরভকে বলছি যে সৌরভ রেভাইনে চলো কারণ এর আগে এসেছিলাম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেলটা আর তোজোকে নিয়ে না আমি হোটেল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছিলাম না তো খুব ভালো লাগছে আগের বারে যখন এসেছিলাম বলো আমাদের মনে হচ্ছিল যে টেন থেকে ভিউটা ভালো এক্সাক্টলি এবার মনে হচ্ছে এটা বেটার কারণ এটা সেকেন্ড ফ্লোর সেকেন্ড থেকে যে স্পেকট্রামটা দেখা যাচ্ছে সেটা অনেকটা বেশি মানে ভালো লাগছে ভালো লাগছে তোমার খুব ভাব লেগেছে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ব্যালকানিতে দাঁড়িয়ে আছি সানসেট দেখবো বলে বাট আনফর্চুনেটলি মনে হচ্ছে আজকে সানসেট দেখা যাবে না কারণ প্রচুর মেঘ যদিও এখন সানসেট হতে মিনিট পনেরো কুড়ি বাকি আছে বাট মেঘ সরবে না 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 সানগুলো খুব ভালো লাগছে হম দারুণ লাগছে এই জায়গাটা আর এটা মনে হচ্ছে একটা রিভার মানে দেখো এই সাইড দিয়ে পুরো স্ট্রিমটা এসছে দিয়ে এদিক দিয়ে গেছে দারুণ লাগছে তোমাদের বললাম না যে অ্যাটমসফিয়ারটাই জাস্ট ফাটাফাটি তো যোগে আবার আমরা ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি না ওর ঘুমটাও দরকার ও আমাদের সাথে মেতে আছে বটে বাট ওর তো বয়স তিন মাস তোমরা <laughs> বাট আমরা যখনই বটল ওয়াশ করি না কেন বটল বলো বা নিপেল বলো স্টেরালাইজ করেই নি তো স্টেরালাইজারটা ক্যারি করে আমার মনে হয় গাড়ি করে এসছি যখন এইটুকু জিনিস আর না আনার কি আছে তাই না চলো এই জায়গাটা বেশ সুন্দর সাজিয়েছে লাইট দিয়ে কোনগুলো হ্যাঁ কি দারুণ না দারুণ কালকে সকালে তোমাদেরকে দেখাবো চলো মনে হচ্ছে না ঠিক আছে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে আমাদেরকে অভয় দিচ্ছে যে নেক্সট ট্রিপগুলো আমরা প্ল্যান করতে পারবো এখন আমরা খেলাধুলা করছি এই সবার সামনে এসব করে কেউ বললো আমরা চুপি চুপি করি সবাই বাজে ছেলে বলবে তো বাবা ছেলে দিয়ে দেখো দেখছি
আমি আর সুমি এখানে বসে বসে আড্ডা মারছিলাম আর ভাবছিলাম লাইফটা কিন্তু সত্যি টোটালি চেঞ্জড হয়ে গেছে মানে এবারের ট্রিপের টোটাল ফোকাসটাই ডিফারেন্ট তোমরাও হয়তো এই ব্লগের ফ্লেভারে সেটা বুঝতে পারবে লাস্ট ব্লগ যখন মহাবালেশ্বরে এসেছিলাম আমার মনে আছে রাত্রে একটা দেড়টা অব্দি বসে বসে সুমি এডিট করেছে আমরা দুপুরবেলা বেরিয়ে গেছিলাম হর্স রাইডিং করতে তখন লাইফটা অন্য রকম ছিল বাট এবারের ফোকাসটা টোটালি তোজোর ওপর মানে ওর এই এরিয়ার অ্যাটমসফিয়ারে যাতে কোনো প্রবলেম না হয় ওকে টেক কেয়ার করা ওকে টাইম দেওয়া সেগুলোতেই যেন বেশি করে আমরা মানে ইনভলভড আছি এবং এটাই হচ্ছে ডিফারেন্ট ফেজেস অফ লাইফ তাই না তো যাই হোক এমনিতে দেখো সৌমি সবসময় প্রেফার করে কোথাও ঘুরতে গেলে তার পরের পরের দিনই ভিডিওগুলো দিয়ে দিতে তাহলে তোমরাও আপ টু ডেট থাকবে এবং ভালোও লাগবে সেটা বাট বিলিভ মি এবারে আমাদের দুজনে কেউ ল্যাপটপ আনেনি আমি অফিস থেকে লিভ নিয়ে নিয়েছি সৌমি বলো ল্যাপটপটা নিয়ে যাবো না ল্যাপটপটা থাকলেই হাতে মনে হবে কি বলতো হয়েই গেছে যখন ভিডিওটা এডিট করেই ফেলি বলছি না তোজকে সারাদিন সামলে তুমিও টায়ার্ড থাকবে তুমিও রেস্ট নাও এই যে আজকের ব্লগটা তোমরা একদিন পরে দেখবে তোমরা তো ফ্যামিলি মেম্বার আমি জানি তোমরা এই ব্যাপারটা আন্ডারস্ট্যান্ড করেই নেবে তাই না সারাদিন মোটামুটি তোজোর পারফরমেন্স একদম হান্ড্রেডে হান্ড্রেড ছিল বাট এখন যথেষ্ট ক্র্যাঙ্কি হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি ওর নিজের কট নেই তো আমার মনে হচ্ছে সেই কারণে একটুখানি ওর ডিসকমফোর্ট হচ্ছে যেটা হওয়াটাই খুব ন্যাচারাল না হলে একটুখানি আনইউজুয়ালি হতো ব্যাপারটা হয়তো তো মা বলছে ঠিক আছে এটা ওর ফার্স্ট মানে আউটিং বা বাড়ির বাইরে ও ফার্স্ট থাকছে তো এটা হতেই পারে তো এখন মানে অনেকক্ষণ ওকে কনসোল করতে হলো প্রচুর কেঁদেছে এখন গিয়ে শান্ত হয়েছে ওকে জাস্ট ফিট করিয়ে আসলাম আমরা নিচে ডিনার করতে যাইনি ওপরেই খাবার আনিয়ে নিয়েছি তো মা আর বাবার খাওয়া হয়ে গেছে আমরা আজকে চাউমিন অর্ডার করেছি চাউমিন চিকেন ললিপপ তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এবার এখানেই এন্ড করছি হোপফুলি কাল থেকে তোজো আবার ঠিক হয়ে যাবে মানে আজকে সকাল থেকে যেরকম নর্মাল ছিল কালকেও একদম নর্মাল থাকবে আর কালকে তো আমরা বাড়ি চলেই যাচ্ছি তো আজকের ব্লগটা যদি ভালো লাগে আর তোজোর ফার্স্ট ট্রিপের জন্য অবশ্যই করে ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তো কালকে আবার একটা ব্লগে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ততক্ষণের জন্য টাটা গুড নাইট I don't think we got enough time to sort 